Xin chào quý khán giả đến với kênh Khám Phá Phép Hoa Hôm nay tôi sẽ chia sẻ quý khán giả món ăn đặc trưng của người Tiều Châu Đó là một món cá hấp Tiều Châu à, Để thực hiện món này chúng ta cần một con cá Ở đây mình sử dụng con cá bóng mú Ở đây trọng lượng khoảng 1 kg rưỡi Tiếp theo là thịt nạc dâm, cải chua, nấm đông cô Và gừng, ớt sừng, cần tàu, hành lá Để nấu nước dùng chúng ta cần 300 gram xương và các gia vị thông thường Đây, Đầu tiên chúng ta nấu nước dùng Rồi chúng ta cắt 10 gram gừng để mình nấu nước dùng à. Rồi bắt đầu mình xử lý xương trước khi mình nấu nước dùng à ở đây mình có khoảng hai nến nước mình cho khoảng 10 10 gam muối vô nước nó sôi rồi bắt đầu vớt xương ra ha rồi vớt xương xong mình xả nước sạch sẽ bắt đầu mình nhờ bỏ vô nồi mình nấu nước dùng Rồi. rồi bắt đầu chúng ta đông nước dùng ha rồi ta cho một lít nước vô rồi bật lửa lên rồi 10 gram gừng nãy mình cắt lát nó dần thảy vô luôn ha rồi rồi nãy nắp lại ha rồi rồi sau khi bỏ xương vô xong mình nảy nắp lại cho nước nó sôi lại mình hạ lửa nhỏ lại hạ lửa nhỏ lại rồi xong rồi mình đợi thời gian một tiếng rưỡi là mình sử dụng được rồi rồi bước tiếp theo mình cắt nguyên liệu trước tiên mình cắt đông cô đông cô mình đã xử lý qua rồi ha à, rồi mình cắt sợi 100 trăm gram cái nào nó dày mình lặn đôi còn không dày thôi mình khỏi lặn ha rồi tiếp theo mình cắt cải chua cải chua các bạn không lấy phần lá các bạn lấy phần cọ phần cọng thôi ha rồi rồi các bạn nhớ lạn nó ra bớt ha à, 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 à. lạn ra cho nó mỏng bớt ừ. Rồi bước tiếp theo mình cắt cần tàu cho khoảng 50 gram Mình cắt ớt ha mình cho khoảng 20 gram thành lá cắt khúc ha rồi tiếp theo mình cắt gừng Rồi, bước tiếp theo mình cân gia vị nước sốt rồi giấm tiêu mình cho 20g dầu hào mình cho 60g xì dầu đặc biệt mình cho 5g 
dầu mè 15 g bột thịt gà mình cho 25 g rồi đường mình cho 10 g và ngọt mình cho 20 g tiêu xay 5 g tiếp theo mình pha bột năng bột năng mình cho 20 g rồi rồi nước lọc mình cho 30 g bột năng này chút mình tạo độ sánh cho cái sót ha rồi bước tiếp theo mình xử lý cá trước ha sơ chế cá rồi các bạn không biết con cá sạch bây giờ các bạn kiểm tra lại ha rồi nó còn vải nè thấy không kiểm tra nó có vải không rồi lấy gót dao nè ngay ngay kỳ này nè nó nằm ở đây nè nó vải nằm ở đây nè không phải gót dao À, cạo sạch cái nhớt ha rồi rồi xe bên đây xe bên đây các bạn lấy cái mũi ha rồi bắt đầu mình xe qua phần đầu rồi ha rồi cạo đầu ha cạo đầu cho sạch ha rồi rồi xong ha giữa sạch trước thì giữa sạch sẽ ở đây nè chính giữa nó có đường máu các bạn phải giữa sạch sẽ cái đường máu đó lại lúc mình làm xong ở đây nó có hai cục máu rất là tạch tay gốc tẩy rồi ha ha rồi con cá mình hấp á mình để đứng đừng có để nằm ha rồi 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 mình đem đi giữa sạch sẽ xong á còn có bao tử bao tử sau khi làm xong xuôi các bạn phải cạo sạch sẽ ha đi ha ha thảo sạch sẽ giữa muối sạch sẽ rồi mình phải cho khách ăn rồi xong rồi mình đem con cá đi giữa nước dùng mình đã nấu được tiếng rưỡi rồi giờ mình bút ra làm sốt rồi cái cái gia vị nước dùng á nãy mình cân rồi giờ mình cho 600g nước ha rồi ở đây mình bút 3 gáo 3 gáo tương đương là 600g rồi rồi cái gia vị sốt nãy mình nấu qua mình cân rồi giờ mình đổ vô đây quậy cho hòa tan rồi mình quậy cái gia vị cho hòa tan nãy chút mình đánh sốt đó rồi rồi cắt gừng ha rồi rồi sau khi con cá làm sạch ha rồi mình để lên dĩa mình hấp thì trước khi để lên dĩa mình cho miếng miếng dầu lên quét lên cái dĩa cho mình trang trí á cái nó không bị dính vô dĩa rồi con cá mình để hấp đứng nha à. rồi sau khi để xong xuôi ha rồi mình cho gừng lên mấy lát gừng lên ha rồi hai hỏi bên hai không hành rồi bao tử ha giờ sau khi cạo sạch sẽ để đây hấp cho cá à, hai bên rồi ok rồi bắt đầu mình hấp cá trước khi hấp cá ra bằng kiểm tra nước nó phải đủ sôi rồi nước đủ sôi các bạn mới bỏ cá vô ừ. rồi trước khi hấp mình cho 20 gram rượu vô để khử mùi tanh rồi nãy nắp lại rồi một con cá một ký mình hấp 10 phút ở đây mình con cá một ký rưỡi mình hấp 15 phút rồi thời gian 15 phút rồi bắt đầu mình lấy cá ra rồi các bạn nhìn thấy con cá không mắt nó lòi ra này dính nó vừa vừa lòi ra nó chín rồi đó à nếu mà con cá mà mắt dớt xuống là bị lố cách thứ hai mình kiểm tra để cho đổi chọt ngay cái lưng đó nó đâm đủ là chín rồi đó rồi bắt đầu mình lấy ra rồi rồi sau khi mình hấp xong xuôi ha, cái hành gừng này mình gấp ra bỏ mình không sử dụng được ha không có lấy ha rồi rồi cái nước này mình không không có lấy à nước này nó tanh lắm ha rồi ok rồi xong rồi đó rồi 
Ừ. Rồi trước khi xào sốt mình trần tất cái nguyên liệu lại ha. Rồi ở đây cải chua 100 g. Sau các yêu cầu xong xuôi mình trần sơ qua. À. Rồi mình trần thịt theo. Ở đây mình sử dụng thịt nạc dầm cắt sợi luôn ha. Rồi, rồi bắt đầu đổ nước ra Rồi bước tiếp theo mình xào sốt Thì trước khi xào mình đốt chảo nóng lên mình chán cái dầu ha Rồi Rồi các bạn cho khoảng 20 gram dầu vô à, Rồi Rồi 20 gram dầu các bạn cho khoảng 20 gram tỏi vô ha Rồi, rồi. rồi cái gừng cắt chỉ hồi nãy mình bỏ vô Rồi tiếp theo mình xào xào cải chua ha thì cải chua các bạn nhớ lưu ý cái cải chua các bạn phải xào cho tới nó mới nhạy mùi của nó rồi bước tiếp theo à, có mùi thơm phải không rồi rồi thịt ha rồi thịt xong mình cho cái đông co vô xào rồi ớt chỉ ha ớt, ớt cắt sợi rồi sau khi thảo nguyên liệu nó thơm hết rồi phải không rồi bắt đầu mình cho cái sốt nãy mình pha rồi ha Rồi sau khi đổ vô các bạn đợi nước nó sôi lại ha, cái nước sốt nó sôi lại Rồi nó sau khi sôi lại phải không Rồi cái bột năng ha Rồi mình cho miếng bột năng tạo đồ sánh Rồi các bạn nhớ tạo đồ sánh nhẹ thôi ha, đừng cho đặc quá ha Rồi rồi xong xuôi hành tây hà là hành lá với cần mình mới đổ vô rồi rồi cuối cùng mình cho miếng tỏi phi lên rồi cho miếng dầu lên cho ra bóng cái sốt ha rồi rồi xong rồi mình đã hoàn thành cái sốt rồi đó đưa sốt lên thành ha rồi Rồi, đâu coi đó. Rồi. Rồi mình cho hành lá cắt sợi ha, để trên. Rồi ớt sừng cắt sợi. Rồi xong, rồi các bạn cho dài cọng ngò lên ha. Rồi. Ở đây mình cho rồi cho nó phun lửa Vừa rồi chúng ta đã làm xong món cá bóng ngũ hấp tiều châu mà quý vị cùng thưởng thức à, Con cá nó vừa chín tới nè thịt nó bóng lưỡng phải không Đúng không? Nếu con cá lố thịt nó khô ừ, Nó vừa vào thịt đấy thì nó chắc bóng à. ừ, Nó trắng bóng rồi không
cá vừa chín tới thịt nó mướt rất là ngon còn chó thì nó mình ăn vô mình có cái gì cải chua tạo cái hương vị đặc trưng của cái cá hấp kiều châu xin hẹn gặp lại quý khán giả